Hola, hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos, estaba un poco desaparecido, pero por razones que ya les voy a ir comentando. Quiero hablarles hoy día de AES Andes, así que vamos a ello. ¿Se acuerdan que hace un tiempo yo les había comentado sobre la empresa una oportunidad de inversión de AES Andes, en la cual estaba cerca de los 90 pesos aproximadamente, peso chileno? Y varios me siguieron, varios no se atrevieron, y hoy día les traigo la noticia relevante. Bueno, ya fue hace un tiempo, pero se las voy a ir comentando ahora. Bueno, hoy por hoy la empresa está a 133 pesos chilenos. Obviamente una subida mucho mayor a la cual ya habíamos estado hablando cuando les hablé de esta empresa. Y para, que, para los que no me creen y dicen que quizás puede ser mentira, vamos a ir viendo acá al tiro, porque les comento que esto sí fue verdad. Aquí está la, el video que les estoy comentando, donde la acción estaba a 96 pesos chilenos. Esa semana que yo les comenté sobre esta empresa. Aquí estaba finalmente el gráfico que yo les he comentado, que en ese tiempo se llama AES Jenner, que hubo un cambio que se llama ahora AES Andes. Y bueno... Después de todo esto, ¿se acuerdan que yo les comenté que había sido una reestructuración de la empresa? Que era una empresa que se dedica al carbón y que ahora se va a dedicar a la energía limpia, energía renovable. Bueno, finalmente esto empezó a dar frutos. ¿Por qué? Porque AES Andes pertenece a una empresa americana que se llama AES Corp. Esta empresa, AES Corp, obviamente quiere tener el control de AES Andes porque es un muy buen negocio. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió lo que se llama opción Pública de acciones, o sea, la OPA, que es la OPA, para que, para que lo vean acá, OPA, miren. Oferta pública de adquisición. ¿Qué significa esto? Cuando una empresa matriz, como AES Corp, quiere tener el control total de AES Andes, lo que hace es ofrecerle a, solo, a los actuales accionistas un valor mucho mayor al mercado de esta empresa. ¿Y cómo lo, cómo lo podemos ver? Miren, aquí les voy a comentar, tengo la imagen. Aquí está. Comunicado de Renta 4. Este es para el cliente de Renta 4, ya que somos clientes de Renta 4, obviamente. Junto con Saludar le informamos que con fecha 7 de diciembre del 2021 se inicia el proceso de OPA a S Andes, finalizando el 5 de enero. Hoy por hoy, que grabó este video, estamos a 29. Espero subírselos pronto para que no sea tanto delay. El precio a pagar es de 135 pesos por acción. O sea, estamos hablando de que si tú compraste a 96 pesos la acción, o sea, y te la están pagando 135, es una rentabilidad más o menos cerca del 30-40%, lo cual es bastante bueno para cuánto tiempo, menos de un año, una rentabilidad tan grande, tremendamente bueno. Ahora aquí te empiezo a hablar cómo puedes hacerlo para comprar y todo el tema. Ahora, ¿qué es lo relevante de esto? ¿Y qué es lo mejor finalmente de esto? Es que tú vas a ganar, no por vendérsela al mercado, sino que ellos mismos van a ser lo que te van a comprar la acción y va a tener esta rentabilidad asegurada. Ahora, uno se estará preguntando, ¿y por qué hacen esto? Obviamente, como yo les fui comentando, la empresa tiene una muy buena proyección a futuro. ¿Qué pienso yo? Que esta empresa va a seguir subiendo muchísimo en el tiempo, ya que todo el mundo va al lado verde, a cuidemos el planeta, a dejar de generar eh, contaminación con energías como tan contaminantes como el combustible, como lo puede ser también las benzinas, como la, la parafina, el carbón, todo este tipo de emisiones de CO2. Y, y recordemos que Chile también se comprometió a la COP26 para cero emisiones de carbono, y de carbono obviamente, entonces eh, también es relevante para Chile. Ahora, esta empresa que yo les comento que es AESCORP, que está acá, AESCORP, es la matriz estadounidense que se quiere hacer cargo finalmente de AES Andes para tener el control total. Entonces, estas OPAs que se venden en la opción, pública, en la opción de adquisición pública, y finalmente sirve para esto. ¿Para qué? Para que los actuales accionistas vendan sus acciones a un precio obviamente que les convenga y la empresa matriz, la empresa madre, tenga el control total de AES Andes en este caso. Así que ahora cuéntame, si compraste la acción o no la compraste, yo les dije en un momento que la acción podía eventualmente subir muchísimo de valor y ahora está en ti si la quieres vender o no. Ahora, hoy por hoy entrar a AES Andes 
quizás puede estar un poco más complicado dada esta opción de adquisición pública, esta OPA, y eh, porque obviamente la empresa AESCOP quiere tener el total, el, el total control de esta, de esta empresa, de esta compañía chilena, que es AES Andes, antes AES Jenner. Entonces, eh, si quieres entrar, dado el potencial que puede tener AES Andes en el, en el tiempo, en el, más a futuro, hablando quizás dos años, cinco años, va a ser mucho mayor al, al precio actual que tiene la acción. Bien, pónganse a hacer ustedes. ¿Por qué comprarías una empresa o ofrecerías acciones de esta empresa a un precio mayor si quizás la empresa está recién comenzando? ¿Por qué lo harías? ¿Por qué un accionista o una empresa tan grande como AES Corp quiere comprar esta matriz de AES Andes? No creo que porque sea una mala empresa o una mala inversión. Algo de haber por ahí. Entonces, finalmente, toda esta especulación, todo este tipo de, bueno, puede ser una buena inversión o no, te va a llevar finalmente a la conclusión de, bueno, por algo lo están haciendo. Una persona que invierte no está invirtiendo para perder su plata, sino que para rentabilizar y para tener más ganancias. Entonces, finalmente, puedes vender ahora a rentabilizar, pero también puedes rentabilizar mucho más a futuro, y lo cual va a ser tremendamente eh, favorable en un tiempo más, eh, pensando en el largo plazo. Así que cuéntame, lo déjame en los comentarios, ¿qué te pareció? ¿Invertiste acá? ¿No invertiste? Y recuerda suscribirte porque hay muchas más ideas de inversión y el 2022 comenzamos con todo. Así que muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo video y déjame en los comentarios si te pareció buena inversión, si te pareció mala inversión, si invertiste o no, o si no invertiste y si quieres que vea alguna otra empresa. Nos estamos viendo, cuídense. Chao, chao.